i malumbasi daing matawa karaing gontu mangape Sultan Hasanuddin tu menanga ribala pangkana demikian nama lengkap raja kuwa ke-16 yang memerintah antara 1653 hingga 1669 Beliau lahir dari salah seorang istri Sultan Maliku Said, Isa B. Lokmo Tukontu, putri Raja Bawahan di Laikang, pada 1 Juni 1631. Pada waktu menaiki tahta kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin baru berusia kurang lebih 22 tahun. Banyak orang dan penulis sejarah mengatakan bahwa Sultan Hasanuddin bukan anak patola, artinya bukan putra mahkota yang paling memenuhi syarat untuk menduduki tahta kerajaan Goa. Memang, Sultan Hasanuddin lahir sebelum ayahnya menjadi Raja Goa dan ibu beliau memang bukan dari golongan anak Karaeng Tikno. Bila Sultan Maliku Said tidak mengamanatkan pengangkatan beliau, maka niscaya Sultan Hasanuddin tidak akan menduduki tahta kerajaan Goa karena beliau dianggap bukanlah sebagai putra mahkota. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Banyak pembesar dan kaum bangsawan kerajaan pada mulanya kurang menyenangi pengangkatan itu. Tetapi mangkubumi kerajaan Goa, Karaeng Patingaluang, yang merupakan tokoh utama yang tak ada saingannya dalam kerajaan jika dipandang dari segala sudut, menyokong Sultan Hasanuddin untuk menduduki tahta kerajaan. Maka, suara-suara oposisi lambat laun menjadi reda. Lagi pula, di kalangan bangsawan tinggi yang dapat menjadi pewaris-pewaris tahta kerajaan, tak seorang pun merasa dapat melebihi kecakapan, bakat, dan kemampuan Imam Lombasi Deng Matawang untuk mengendalikan pemerintahan kerajaan yang pada saat itu berada dalam keadaan yang sungguh-sungguh genting menghadapi ancaman-ancaman dari VOC Belanda. Seperti diketahui, Sultan Hasanuddin adalah seorang kesatria gemblengan kerajaan Goa. Beliau pernah menjabat sebagai karain tumakajan nangang, jadi, Sultan Hasanuddin adalah mantan pemimpin pasukan istimewa Kerajaan Goa. Belanda, setelah mengetahui tentang mangkatnya Sultan Malikus Said dan diangkatnya Sultan Hasanuddin menjadi Raja Goa, mengharapkan suasana yang tegang antara Goa dan Belanda dapat lebih diredahkan karena mengetahui bahwa Sultan Hasanuddin adalah seseorang yang mempunyai pandangan maju lebih daripada yang dipunyai oleh Raja-Raja sebelumnya. Pengalaman beliau dalam pergaulan dengan orang-orang asing dan rakyatnya sendiri menunjukkan bahwa harapan Belanda untuk dapatnya dirintis perdamaian kembali itu adalah suatu yang diperhitungkan. Namun, apa yang menjadi harapan Belanda itu rupanya hanyalah harapan belaka. Suasana yang dihadapi oleh Sultan Hasanuddin ketika menerima jabatan dari ayah andanya sudah demikian parahnya, sehingga sukar sekaligus merubah kebijaksanaan yang sudah berlangsung. Dan Mangkubumi Kareng Patingaluang masih merupakan tokoh yang sangat menentukan jalan kebijaksanaan itu. Udara ketegangan tak mungkin dapat diredakan bila Belanda sendiri selalu menambah ketegangan dengan berbagai kegiatan penaklukan kepada kerajaan-kerajaan sahabat kerajaan Goa. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, hubungan antara kerajaan Goa dan orang-orang Belanda atau VOC makin hari makin tegang dan meruncing dalam rentang tahun 1645 dan tahun 1655. Diawali dengan pertempuran-pertempuran yang sengit antara orang-orang Makassar dan orang-orang Belanda di beberapa tempat. Di daratan Sulawesi Selatan dan di daerah inti kerajaan Goa sendiri, Belanda atau VOC belum berani mendaratkan pasukan-pasukannya, sehingga mereka terpaksa harus membatasi diri dengan hanya memblokade dan menempatkan kapal-kapalnya di depan Somba Opu dan di perairan sekitarnya. Pertempuran yang seru terjadi di Buton, di Kepulauan Maluku, terutama di sekitar Pulau Ambon, di Pulau Buru, dan di Seram Kecil. Pertahanan orang-orang Makassar yang berpusat di As-Sahudi selalu mendapat bala bantuan baik dari Goa maupun dari pasukan-pasukan rakyat Maluku yang menentang Belanda di bawah pimpinan Majira. Orang-orang Belanda atau VOC di bawah pimpinan The Flaming Van Oudshorn berusaha membujuk mereka agar menghentikan perlawanan mereka. Akan tetapi, bujukan The Flaming itu sia-sia belaka Pejuang-pejuang di Maluku itu tetap bertahan dan terus melawan Belanda yang bertindak sewenang-wenang. Bahkan pada tanggal 27 Maret 1654, pejuang-pejuang rakyat Maluku di bawah pimpinan Majira menyerang benteng Belanda di Luhu, seram kecil. Di sini terjadi pertempuran yang seru. Pada bulan Juli 1654 atas permintaan The Fleming, Sultan Mandar Shah dari Ternate mengirimkan bala bantuan kepada Belanda atau VOC di Ambon. Sultan Mandar Shah membawa serta pula adik baginda yang bernama Kalamata. Kemudian, Belanda mengatur siasat perangnya. Komandan Ross 
oleh The Fleming diperintahkan memblokade Sumba Opu dan perairan di sekitarnya, sedang Simon Kors disuruh mengurung Teluk As-Sahudi yang dipertahankan dengan gigi oleh rakyat Maluku dibantu oleh orang-orang Makassar. Di beberapa tempat lagi terjadi pertempuran, sehingga Laksamana The Fleming sangat sibuk menghadapi orang-orang Makassar dan rakyat Maluku yang menentang VOC. Pada tanggal 20 September 1654, Belanda di bawah pimpinan The Fleming berhasil merebut Lala yang dipertahankan dengan gagah berani oleh orang-orang Makassar. Demikianlah, di beberapa tempat selalu terjadi pertempuran yang seru antara orang-orang Makassar dan orang-orang Belanda atau VOC. Pada tanggal 1 November 1654, The Fleming tiba di Batavia untuk mengambil bala bantuan. Pada tanggal 21 November 1654, ia berangkat lagi ke Maluku dengan bala bantuan yang diperolehnya itu. Sungguh pun diblokade dengan ketat. Namun banyak perahu-perahu Makassar dapat lolos dan membawa bala bantuan ke as yang menjadi pusat pertahanan orang-orang Makassar di Maluku. Setelah mengumpulkan kapal-kapalnya di Ambon, maka dalam bulan Februari 1655, The Fleming mengurung rapat as yang menjadi pusat pertahanan orang-orang yang melawan kekuasaan Belanda atau VOC. as dipertahankan oleh orang-orang Makassar dan rakyat Maluku yang menentang VOC. Di Ternate sendiri, terjadi pergolakan dan banyak orang tidak senang terhadap Sultan Mandarsah karena beliau terlalu pro kepada VOC. Mereka ingin mengganti Sultan. Dalam bulan April 1655, Kalamata, saudara Sultan Mandarsa, berpihak pada orang-orang Makassar. Dengan pengikut-pengikutnya, Kalamata bertahan di Kaili atau Pulau Buru. Kemudian, datanglah The Fleming untuk mengurung dan menyerang Kaili. Namun Kalamata berhasil meloloskan diri dari kepungan orang-orang Belanda. Lalu beliau menuju dan tinggal menetap di Sumba Opu, ibu kota serta bandar kerajaan Goa. Pada bulan Juli 1653, The Fleming memusatkan segenap kekuatannya dan menyerang as -Sahudi. Setelah mengalami pertempuran sengit, akhirnya benteng as jatuh ke tangan orang-orang Belanda. Betapa kuatnya pertahanan as dapat kita lihat dari jumlah banyaknya alat-alat perang yang jatuh ke tangan Belanda. Tidak kurang dari 24 buah meriam dan 44 panji-panji yang jatuh ke tangan orang-orang Belanda. Namun pertempuran-pertempuran sengit lainnya antara orang-orang Makassar dan orang-orang Belanda masih terus berlangsung. Pada April 1655, Angkatan Armada Kerajaan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin sendiri melakukan penyerangan kepada orang-orang Belanda yang menduduki Buton. Sebelum penyerangan itu, sebagian kapal-kapal perang Belanda telah meninggalkan perairan Buton. Sebagian armada yang ada di perairan Buton itulah yang mempertahankan diri dari serangan armada Goa yang dahsyat. Karena tak dapat mempertahankan diri lebih lama lagi, maka pimpinan armada Belanda yang diserang itu meledakkan segala persediaan mesinnya yang ada. Ledakan-ledakan itu menyebabkan tewasnya semua pasukan Belanda di Buton. Setelah semua musuh dapat dikalahkan, maka pasukan Sultan Hasanuddin bersama armadanya kembali ke Goa. Dikisahkan, setahun sebelum terjadinya serangan armada Goa ke Buton, dalam keadaan yang gawat dan genting itulah, Mangku bumi kerajaan Goa, Karaeng Patingaloa, yang amat masyhur itu, mangkat pada 15 September 1654. Kepergian beliau ini merupakan kehilangan yang besar bagi kerajaan Goa. Justru pada saat-saat yang genting itulah, sesungguhnya tenaga dan terutama buah pikiran beliau sangat dibutuhkan oleh rakyat dan kerajaan Goa. Beliau seorang pembesar yang terkenal cendikia, bijaksana, dan luas pandangannya. Beliau kemudian diganti oleh putranya yang bernama Karaeng Karunrung. Karaeng Karunrung dikenal hanya terdapat jiwa pertarungan yang tidak mengenal damai. Jiwa yang sangat agresif yang dimiliki oleh Karaeng Karunrung ini sedikit banyaknya mempengaruhi kebijaksanaan umum Sultan Hasanuddin yang senantiasa bersifat cermat dalam perhitungan dan teliti dalam langkah-langkah yang hendak diambilnya. Terutama dalam menghadapi masalah kebulatan dan kestabilan politik dalam negeri. Beliau selalu memperhitungkan dengan cermat benih-benih yang senantiasa dapat timbul dan membangkitkan pemberontakan orang Bone yang merasa dijajah oleh Goa. Sejak beberapa tahun yang lalu, beliau mengetahui benar bagaimana aspirasi yang tumbuh di kalangan orang Bone yang menjadi tawanan kerajaan Goa bertahun-tahun lamanya. Sebelum beliau naik tahta, persahabatan pribadi dan pergaulan akrab telah dijalinnya dengan bangsawan Bone yang keluarganya menjadi tawanan kerajaan Goa. Di antara mereka itu terdapat Laten Ritata, Arung Palaka, menjadi sahabat akrab Ima Lumbasi Daing Matawang 
dalam lontara orang Makassar yang dikenal dengan judul Kapal Talum Batua yang menceritakan tentang pertempuran laut Goa dan Belanda di perairan Makassar digambarkan bahwa Latan Ritata itu adalah anak Raja Goa sendiri dipelihara dan dibesarkan bersama-sama I Malumbasi Daing Matawang maka tidak mengherankan bila dalam menghadapi dan melakukan kebijaksanaan beliau terhadap orang Bone Sultan Hasanuddin sangat berlaku cermat untuk menghindarkan segala kemungkinan timbulnya permusuhan yang dapat berkobar menjadi peperangan yang akibatnya hanya akan merugikan kerajaan Goa dalam menghadapi kekuatan Belanda yang senantiasa mengancam Adapun Laten Rita Tato Erung yang kemudian terkenal dengan sebutan Arung Palaka adalah cucu atau putra sulung dari Putri Raja Bone ke-11 Laten Riawe Matin Roe Ribantain yang memerintah Kerajaan Bone 1605 hingga 1606 pada zaman Sultan Alauddin berkuasa di Goa Ayah Handa Laten Ritata ikut dalam peperangan melawan Sultan Alauddin ketika terjadi peperangan pengislaman ke tanah Bugis karena faktor keutuhan dalam negeri sangat menentukan pula kekuatan untuk mempertahankan diri dari serangan Belanda Sultan Hasanuddin yang terkenal sangat akrab pergaulannya dengan segala golongan anak-anak bangsawan baik dari kalangan Makassar maupun Bugis Amanat Sultan Maliku Said Tumenanga Ripa Pambatuna yang menunjuk Sultan Hasanuddin sebagai penggantinya niscaya terletak pada pertimbangan latar belakangnya ini Oleh karena itu dalam menjalankan kekuasaannya terhadap kerajaan-kerajaan Bugis yang berlindung kepadanya Sultan Hasanuddin memperlakukannya dengan perlakuan yang sama seperti yang diberikannya kepada rakyat Goa Namun perlakuan beliau yang demikian itu rupanya kurang disetujui oleh Mangkubumi Kareng Karunrung yang ternyata memperlakukan orang Bugis terutama orang Bone tetap sebagai orang jajahan atau Atta Benih permusuhan dalam negeri hidup kembali Lambat laun yang akan merupakan jurang yang sangat dalam memisahkan kedua suku bangsa itu Selain melakukan kebijaksanaan untuk memelihara keutuhan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, perhatian Sultan Hasanuddin kepada kegiatan-kegiatan Belanda yang telah menyatakan perang kepada kerajaan Gua Talo harus dipusatkan setajam-tajamnya. Belanda kemudian mengambil inisiatif setelah selesainya persoalan Majira di Seram untuk kembali mendekati kerajaan Goa. Siasat diplomatik yang lebih lunak, penaklukan melalui peperangan akan membawa biaya yang terlampau besar. Lagi pula, Kekuatan VOC harus dicurahkannya selain untuk keamanan Maluku sebagai pusat rempah-rempah juga dalam menghadapi kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya seperti Banten yang siap saat dapat saja menggoncangkan kedudukan-kedudukannya di pangkalan-pangkalan dagang di Tanah Jawa. Selain itu, permusuhan Belanda dengan Portugis memerlukan pemusatan kekuatan pula dalam rangka menghabiskan pengaruh Portugis di Nusantara dan merebut kedudukan utama Portugis di India dan Malaka. Karena itu, Ratvan Indi, Dewan Hindia di Batavia, mengirim lagi seorang duta atau utusan ke Makassar untuk melakukan perundingan-perundingan. Keputusan mengirim utusan itu diambil oleh Belanda pada 23 Oktober 1955. Utusan Belanda itu ialah Willem van der Beek, bekas gubernur Belanda di Ambon. Kemudian didampingi oleh seorang temannya berkebangsaan Armenia, yaitu Koja Sulaiman. Kedua utusan Belanda itu diterima menghadap Sultan Hasanuddin di dalam kastil Somba Opu. Setelah dilakukan perundingan antara kedua belah pihak, dicapailah suatu perjanjian perdamaian baru atau Corpus Diplomaticum del Bis 8284. Isi perjanjian itu antara lain bahwa semua pasukan-pasukan Makassar di Maluku ditarik kembali. Akan dilakukan tukar-menukar tawanan. Kemudian VOC juga berjanji bahwa jika Goa berperang dengan salah satu bangsa, maka kompeni tidak boleh campur tangan dan bahwa musuh dari kompeni bukanlah musuh dari kerajaan Goa tentu saja yang dimaksud ialah Portugis yang sedang terlibat dalam perang hebat dengan Belanda di Eropa dan di Kepulauan Nusantara Batavia sangat tidak puas dengan perjanjian itu tapi apa hendak dikata Duta van der Beek berada dalam keadaan yang lemah dan harus mengalah sementara itu perdagangan rempah-rempah dengan seram dan hitu makin meningkat Hal ini tentunya sangat menjengkelkan bagi Maid Sucker. Stapel 1939, halaman 332. Karena merasa dirugikan dengan keadaan itu, maka Belanda mengutus lagi Willem Hastig ke Makassar dengan membawa satu ultimatum yang bernada ancaman. Lebih baik berada dalam perang terbuka daripada damai yang dibuat-buat. Menerima ultimatum itu, Sultan Hasanuddin menjawab melalui sebuah surat dengan nada yang sama kerasnya. Dikatakannya dalam surat Sultan Hasanuddin, bahwa VOC harus membongkar benteng yang didirikannya di Manado 
karena Sulawesi Utara termasuk daerah taklukan kerajaan Gua Talo setelah nyata bagaimana sikap Sultan Hasanuddin dalam menghadapi maksud-maksud Belanda maka Belanda memilih perang kemudian segeralah dipersiapkan sebuah armada yang terdiri atas 31 buah kapal perang dengan 2600 orang tentara ekspedisi itu dipimpin oleh Mr. Johan van Dem dibantu oleh Hooper Kuman dan Johan Tursman namun tidak banyak diketahui tentang pertempuran ini dalam catatan-catatan Belanda juga kurang banyak diberitakan hanya dikatakan bahwa Van Dam mendarakan pasukan kemudian segera menyerang benteng Panakukang lalu mendudukinya sampai di sini catatan kaki kita kali ini jangan lupa di subscribe ya teman-teman agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya nah silahkan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah